வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து பேசுகிறேன் எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மேக்ஸ் வெடி நான் டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம் சமூக போயிடும் சரியா ஸோ எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியலன்னு சொன்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் சரிங்களா இதில் நம்ம எந்தெந்த சம் செய்ய போகிறோம்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் ஒன்றாவது சம்மில் ஒன்றாவது சம்மு மூணாவது சம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு ஏழும் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ எப்படின்னு கூட பார்த்துடலாம் முதல்ல இப்போ நான் ஒரு எழுதுகிற ஒரு மாடலை எப்போதுமே ஏன் வச்சுக்கோங்க மேபி உங்கள் ஸ்கூல்லேயும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கலாம் என்ன மாடல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ கண்கரண்ட் இது என்ன சொல்லுவோம் கண்கரண்ட் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லணும் கண்கரண்ட் ஆ மாடுலர் பி சரிங்களா ஏ கண்கரண்ட் ஆர் மாடுலர் பி சரியா அப்போ இதை எப்படி சுருக்கலாம் சுருக்கமாக எழுதுறேன்னா ஏ பி க்யூ ப்ளஸ் ஆர் ஞாபகம் இருக்கா பல எக்ஸசைஸில் பார்த்தது A, B, Q, plus R. Chariya? So, U, B, Q, plus R. So, the model is arithmetic. Right? So, the model is arithmetic. Now, we can see the time, the days, and the days. Not only the model is arithmetic, it can be used in the computer programming. The model is arithmetic. The model is arithmetic. Now, let's go. Now, this is the formula. Now, this is the formula. 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 Right? அப்ப இங்க ஏக்கு பதில் என்ன இருக்கு செவன்டி ஒன் ரைட்டா இங்க பிக்கு பதில் என்ன இருக்கு எயிட் ஆறுக்கு பதில் என்ன இருக்கு தெரியாது அதுதான் நம்ம கேட்டுக்கணும் ஆறு பதில் எக்ஸ் இருக்கு அதுதான் நமக்கு தெரியாது சரியா இத இந்த ஃபார்முல எழுத முடியுமா முடியுமா முடியாத எழுதலாம் இல்ல முதல்ல ஏ எழுபத்தி ஒண்ணு எஸ் ஈக்வல் டு பி எயிட் கியூ எழுதிக்கணும் கியூனா கோசியன் வேற ஒண்ணும் இல்ல ரிமைண்டர் எக்ஸ் ஆறுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இப்ப நமக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் ரைட்டா ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிச்சிடலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க பாருங்க எழுபத்தொன்னு எட்டா டிவைட் பண்ணுங்க என்ன வரும் எட்டு எட்டா அறுபத்தி நாலு என்ன வரும் ஏழு வருதா அப்படியே இந்த ஃபார்முலா எழுதலாமா இங்க பாருங்க எழுபத்தொன்னு எட்டால டிவைட் பண்ண எட்டு இன்டு எட்டு பிளஸ் ரிமைண்டர் எவ்வளவு ஏழு சரியா ஈஸியா இருக்கா அப்ப எக்ஸ் இருக்கிறது என்ன இருக்கு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் சார் ஈஸியா இருக்கா சப்ப மேட்ரு இது பயங்கரமா குழப்பீட்டுலாம் இருப்பாங்க இதை பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரியா எலைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போலாமா சார் இப்போ என்ன கொடுக்குறாங்க ஃபைவ் எக்ஸ் கன்கரண்ட் டு ஃபோர் மாடல் சிக்ஸ் சரியா ஸோ இந்த சம்பவம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் நம்ம வழக்கம் போல ஃபார்முலா எழுதிக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா கன்கரண்ட் டு என்ன வரும் ஆர் மாடுல சிக்ஸ் சரியா இது சரி எழுதுறேன் மாடுல பி புரியுதா புரியலையா அப்ப இது எப்படி எழுதுவோம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பி கியூ பிளஸ் ஆர் எப்போதுமே இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் மறந்து விடாதீர்கள் ஏ கன்கரண்ட் டு ஆர் மாடுலர் பி தென் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பி கியூ பிளஸ் ஆர் சரியா கியூன்றது கொஸ்டின் வேற ஒண்ணும் இல்லை டிவைட் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் கிடைக்கும்போது அதுதான் சரியா ஆர்ன்றது ரிமைண்டர் பின்றது டிவைசர் சரியா சம்பளமா இப்ப அந்த சம்பவம் எடுத்துக்கோங்க இங்க நமக்கு ஏ இருக்கிறதுல என்ன இருக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் ஏ இருக்கிறதுல ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு ஆர் இருக்கிறதுல என்ன இருக்கு போர் ஆர் இருக்கிறதுல போர் B இருக்கிறதுல என்ன இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு புரியுதா புரியலையா அப்ப இதே ஃபார்ம எழுதலாமா முதல்ல ஏ என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து பி கியூ பி கியூ என்ன வரும் சிக்ஸ் கியூ தான் தெரியாது நமக்கு ஆர் வந்து ரிமைண்டர் அளவு ஃபோர் ரைட்டா சரி இப்போ போன தடவை இந்த ஏன்ற நம்பர் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு சரியா ஆர் தெரியாம இருந்துச்சு ஈஸியா செஞ்சிட்டோம் பட் இங்க இந்த ஏன்ற நம்பரும் தெரியாது கியூன்ற நம்பரும் தெரியாது கொஞ்சம் கவனமா செய்யணும் சரியா இப்ப நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் தான் வேணும் சரியா நல்லா கேட்டுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன தேவை இருக்கோ அதை இடந்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாம் வளர்ந்து பக்கம் கொண்டு போயிருங்க புரியுதா அதான் எப்போதுமே ஈஸியா செய்யறதுக்கு ஒரு வழி ரைட்டா இப்ப என்னோட தேவை கியூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து சிக்ஸ் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து சரியா ஆனா இங்க என்னோட தேவை என்னது எக்ஸ் தான் அப்ப நான் எக்ஸ் எங்கிட்ட வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் கொண்டு போயிருக்கேன் அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் கியூ பை பிளஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் சரியா இப்ப ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது பண்ணலாம் பிளஸ் ஃபைவ் நான் அங்கே போச்சு மைனஸ் ஃபைவ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டேன் என்ற சார் இந்த பிளஸ் ஃபைவ் இருக்கு சார் அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் தானே ஆகும் அப்படின்னு அப்படி பார்க்க கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இங்க நமக்கு தெரியாத மதிப்பு யாரு எக்ஸ் தானே எக்ஸ் தானே நமக்கு தெரியாது அந்த மதிப்போட இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் அந்த எக்ஸோட வந்து அஞ
அப்ப எந்த மதிப்பு நமக்கு தெரியாதோ அது அது கூட இந்த நம்பர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பாக்கணும் சரியா அப்ப பெருகிட்டு இருந்தா அது போனா டிவைட் சரியா அப்ப ரெண்டு நம்பருமே டிவைட் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு நம்பர் மட்டும் டிவைட் பண்ணாது காமனா ரெண்டு நம்பருமே டிவைட் பண்ணும் சரியா இப்போ நமக்கு ஒரு சிக்கல் வருது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டு அன்னோன் வேல்யூஸ் தெரியாத மதிப்பு இருக்கு சரியா அப்ப இந்த மாதிரி இதை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது டைரக்ட் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ண முடியாது அப்ப இன்டைரக்ட் மெத்தட் தான் பண்ணணும் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாருங்க நல்லா கவனிங்க இப்ப நான் எக்ஸ் தான் எனக்கு தெரியணும் கியூ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் சரியா இப்ப கியூட வேல்யூ ஒன்னு போட்டு பாருங்க கியூட வேல்யூ ஒன்னு சரியா அப்ப இங்க பாருங்க நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்க்கு சிக்ஸ் கியூக்கு பதில் என்ன பண்ண போறேன் ஒன் அப்ப சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் என்ன வரும் சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அப்ப ஃபைவ் வந்துடும் ரைட்டா அப்ப சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் கூட்டா டென் டென் பை ஃபைவ் என்ன வந்துடும் டூ அப்ப எக்ஸோர வேல்யூ என்னது ரெண்டு புரியுதுங்களா அப்ப எக்ஸோர வேலை கண்டுபிடிச்சது சார் சூப்பர் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைச்சிடுவாங்க அப்படி முடியல ரைட்டா ஏன்னா எக்ஸுக்கு எல்லா மதிப்பும் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா திருப்பி கியூவோட வேல்யூ ஒவ்வொன்னா ட்ரை பண்ணிருக்காங்க கஷ்டம் அதுக்கு பதிலாக ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் சொல்றேன் கேளுங்க டூ போட்டீங்களா போட்டீங்களா அப்ப உங்க மாடல் வரல என்ன வந்து சிக்ஸ் இருந்துச்சா நல்லா யோசிச்சு மாடல் வரல என்ன வந்துருக்கு சிக்ஸ் அதை கூட்டுங்க என்ன வரும் எயிட் திருப்பி அதை சிக்ஸ் கூட்டுங்க என்ன வரும் ஃபோர்டீன் அடுத்து கூட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை புரியுதா முதல் நம்பர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க இப்ப சப்போஸ் ஒன்னுக்கு இப்ப ஒன்னு போடுறீங்க டிவைட் பண்ண முடியலன்னா ரெண்டு போட்டு பாருங்க சரியா அடுத்து மூணு போட்டு பாருங்க எப்படி டிவைட் பண்ண எந்த நம்பர்ல டிவைட் பண்ணதோ அந்த நம்பரை போட்டு முதல் நம்பர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்த நம்பர் நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணா மாடோட அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த சம்பவம் வந்துடும் சரியா ஈஸியாக கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு <laughs> சரி இத ஒரு ஃபார்மட்டாவே எப்போதுமே ஏன் வச்சுக்கோங்க அப்ப ஏ ஓட வேல்யூ என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ரைட்டா ஆரோட வேல்யூ என்னது 0 பி ஓட வேல்யூ என்னது 11 ரைட்டா பி ஓட வேல்யூ என்னது லெவன் ரைட்டா அப்போ சம்பளமா அப்ப இந்த ஃபார்மட் எழுதிக்குமா எழுதிக்கலாமா இங்க பாருங்க ஏ வந்து என்னது 3x எக்ஸ் மைனஸ் டூ ரைட்டா பி எவ்வளவு பதினொன்னு இன்டு கியூ சரியா ரிமைண்டர் ஜீரோ தானே எழுதுமா தேவையில்லையா எழுத தேவையில்லை அப்படியே விட்டுறான்ல அப்ப மைனஸ் டூ விட்டு போச்சு என்ன ஆயிரும் பிளஸ் டூ ஆயிரும் அப்ப த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் கியூ பிளஸ் டூ சரியா அடுத்தது எக்ஸ் வேணும்னா த்ரீ என்ன ஆயிரும் டிவைட் ஆயிரும் போன தடவை பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க இதான அன்னோன் வேல்யூ இந்த அன்னோன் வேல்யூ கூட ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு மைனஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்ப அங்கிட்டு போச்சு என்ன ஆயிரும் பிளஸ் ஆயிரும் அதே எக்ஸ் கூட இந்த மூணு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு மல்டிபிள் பண்ணிட்டு இருக்கு அங்கிட்டு போச்சுன்னா டிவைட் ஆயிரும் அப்ப லெவன் கியூ பிளஸ் டூ ரைட்டா இதுல அது டவுட் இருக்கா ஒன்னு <laughs> 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 இருபத்தி நாலு எட்டு அளவுக்கு முடியுமா முடியும் அப்ப கியூட வேல்யூ ரெண்டு போட்டு பாருங்க ஆமா டிவைட் ஆகிற நம்பர் இல்லைன்னா நீங்க அப்படியே எழுதலாம் தப்பு கிடையாது கியூட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ போர் போட்டு எழுதலாம் எழுதிட்டு அது எது எது கரெக்டா வருதோ அந்த ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் நீங்க அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் நம்ம டைம் எழுப்போம் சரிங்களா அதே ஒன்னு போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று இன்டு பதினொன்னு அப்படி கூட்டினோம்னா பதிமூணு வருது டிவைட் பண்ண முடியாது ரெண்டு போட்டுனா இருபத்தி ரெண்டு கூட்டினா ரெண்டு வருது இருபத்தி நாலு அடுத்து மூணு அளவு வரும் சரியா இதே மூணு போட்டு பாருங்க முப்பத்தி மூணு வரும் கூட்டினா முப்பத்தி அஞ்சு வரும் டிவைட் பண்ண முடியவே முடியாது நாலு போட்டு பாருங்க நாற்பத்தி நாலு பிளஸ் ரெண்டு நாற்பத்தி ஆறு வரும் டிவைட் பண்ண முடியுமா முடியாது அஞ்சு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ரெண்டு கூட்டினோம்னா ஏழு ரைட்டா ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு அஞ்சால டிவைட் பண்ண முடியுமா முடியும் என்ன வரும் பத்தொன்பது வரும் சரிங்களா அதுதான் கான்சல் ரைட்டா ரைட் பாருங்க கியூ வந்து டூ போடுறேன் எதுவும் டவுட் இருக்கு நான் சொன்னதுல அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் இன்ட்டு கியூட வேல்யூனது ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு பை மூணு ரைட்டா அப்ப எது ரெண்டுக்கு கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டுக்கு கூட்டினா இருபத்தி நாலு பை மூணு அப்ப எக்ஸ் வேல்யூ என்ன சொன்னேன் அடுத்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கணுமா நீங்க வேண்டாம் ஒவ்வொன்னாலும் டிவைட் பண்ண வேண்டாம் மாடு என்னது பதினொன்று தானே பதினொன்று கூட்டுங்க
அடுத்து பதினொன்று கூட்டுங்க முப்பது இப்படியே போயிட்டு அவ்வளவுதான் ஒரு இது தான் கடைபிடிங்க அடுத்து மாடல் ஆட் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா எழுதி அடுத்து எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீல பிப்த் சம் போலமா ஸோ இது ஒரு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு சம் ரைட்டா முதல்ல டைமிங்ல ரெண்டு ஃபார்மட் இருக்கு என்ன ஃபார்மட்னா டுவெல் ஹவர் ஃபார்மட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஃபார்மட் நீங்க செல்போன்ல டைம் செட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்ப கேட்கும் டுவெல் ஃபார்மேட்ல செட் பண்ணுவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்மேட்ல செட் பண்ணுவோம் கேட்கும் சரிங்களா அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஏஎம் பிஎம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது டுவெல் ஹவர் ஃபார்மேட் சரியா வெறும் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ செவன் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஃபார்மேட் பிப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா இதுவும் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஃபார்மேட் அதே செவன் ஏஎம் த்ரீ பிஎம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது என்னது டுவெல் ஹவர் ஃபார்மேட் இதை மட்டும் ஏன் வச்சுங்க ஏஎம் பிஎம் கொடுத்தா டுவெல் ஃபார்மேட் ஏஎம் பிஎம் கொடுக்கலன்னா அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஃபார்மேட் ரைட்டா ஸோ இப்போ நிறைய சம் பேரலாமா இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ மணி ஏழு காலை காலையில் ஏழு ஆகுது கரெக்டா சரியா இங்கேருந்து நூறு மணி நேரம் நூறு மணி நேரம் கழிச்சு அது எந்த டைமில் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நான் கொஸ்டின் கொஸ்டின் கேட்குறேன் இதுதான் மதுரை மதுரை வந்து ஜீரோ கிலோமீட்டர் ரைட்டா நான் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிட்டேன் இப்போ எத்தனை கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஏழு கிலோமீட்டர் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறேன் சரியா அப்போ மதுரையிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருப்பேன் நூத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க இந்த ஏழையும் இந்த நூறையும் கூட்டி அப்படி சொல்லிட்டீங்க கரெக்டா ஆனால் இந்த டைம் ஃபார்மேட்டில் இப்படி கூட்டி சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன்னா இந்த கிலோமீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போகிறீங்களோ அதை அப்படியே கூட்டிகிட்டே போகலாம் ஆனால் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன ஆயிரும் திருப்பி ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது புரியுதா புரியலையா இப்போ ஒன்றோட பதினொன்று கூட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு அடுத்தது பதிமூணு வராது என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வரும் புரியுதுங்களா இதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார் அவர்னா ஒன்னு <laughs> 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 அதாவது பன்னெண்டாவது வகுத்தா என்ன மிச்சம் கிடைக்குதோ அதான் டைம் ரைட்டா சம்பளமா சரி இப்ப இப்படி வச்சுக்கோ ஓகே இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன ஃபார்முலா ஏ இஸ் ஈக்வல் மாடல் ஏ கன்கரன் டு ஆர் மாடுலர் பி இதை ரிவைஸ் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பி கியூ பிளஸ் ஆர் ஸோ இதை மறந்துடாதீங்க இந்த ஒரு பேட்டை வச்சுட்டு எல்லா பாலையும் நம்ம சிக்ஸ் அடிக்கலாம் புரியுதா ஏன் வச்சுக்கோ ரைட் இப்போ இங்க ஏ இப்போ இந்த இதை கூட்டிட்டு எழுதிக்கும் நூத்தி ஏழுன்னு எழுதிக்கும் கன்கரன் டு எக்ஸ் மாடுல டுவெல் அப்ப இங்க ஏக்கு பதிலா என்ன இருக்கு நூத்தி ஏழு இருக்கு பிக்கு பதிலா பன்னெண்டு இருக்கு ஆறுக்கு பதிலா என்ன இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு ரைட்டுங்களா அப்ப இந்த ஃபார்மட் எழுதலாமா பாருங்க நூத்தி ஏழு இஸ் ஈக்வல் டு பன்னெண்டு கியூ பன்னெண்டு கியூ பிளஸ் ஆறு வந்து எக்ஸ் சரியா யார் யார் இது கஷ்டமா இருக்க போதுன்னு நினைக்கிறீங்க இது கஷ்டமா இருக்க போதா ஈஸியா இருக்க போதா பாருங்களேன் எப்படி எவ்வளவு ஈஸியா இருக்க போதுன்னு நூத்தி ஏழு தானே நூத்தி ஏழு பன்னெண்டு எட்டு பன்னெண்டா தொண்ணூத்தாறு ஒன்பது பன்னிரெண்டா நூத்தி எட்டு சரியா அப்ப இதோட கூட போயிருது அப்ப எட்டு பன்னெண்டா தொண்ணூத்தாறு போட்டுவோம் எட்டு பன்னெண்டா தொண்ணூத்தாறு ரைட்டா அப்ப என்ன வரும் ஒன்னு மிச்சம் என்ன வரும் ஒன்னு அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் சாரி இங்க எழுதிக்கும் அப்ப அந்த ஆன்சர் எவ்வளவு பதினொன்னு ஏஎம் சார் எப்படி சார் ஏஎம் போட்டீங்கன்னா நம்ம ஏஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஏஎம் ஆன்சர் வரும் பிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தா பிஎம் வரும் நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் சரியா நம்ம எந்த ஃபார்மேட்ல எடுக்கிறோமோ அதே ஃபார்மேட்ல தான் ஆன்சர் வரும் சரிங்களா இதுல இருந்து டவுட் இருக்கா எழுது போலமா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம எந்த சம்பவ போறோம் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீல செவன் சம்பவ போறோம் ரைட்டா கொஸ்டின் என்ன கேட்டீங்கன்னா மை அங்கிள் டுஸ் டியூஸ்டே மை அங்கிள் வில் கம் ஆப்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் விச் டே ஹி மை அங்கிள் வில் பி கம்மிங் கேட்கலாம் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் இன்னைக்கு வந்து டியூஸ்டே செவ்வாய் கிழமை வச்சுக்கோம் அந்த பையனோட மாமா வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு வராங்க சரியா அப்ப எந்த கிழமையில வருவாருன்னு கேட்கறாங்க ரைட்டா இதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் சரியா இப்ப போன தடவை கிளாக்க பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களே ஏழு மணி கொடுத்துட்டாங்க சரியா அப்ப இங்க கிழமையை கொடுத்துட்டாங்க இதுல என்ன நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கிறது எடுக்கவே முடியாது இல்லையா அப்ப நம்பர் ஆர்டர்ல நம்ம ஒரு ஒரு டேபிள் கிளாக் ந
வெட்னஸ்டேக்கு நாலு தேர்ஸ்டே அஞ்சு ஃப்ரைடே ஆறு சாட்டர்டே செவன் சரியா இப்படியா வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சரிங்களா ஒரு தேதி கொடுத்துட்டு இப்போ நாலுன்னு ஒரு தேதி கொடுத்துட்டு பதினஞ்சு நாள் நான் தேதியை கூட நம்ம அப்படி கூட்ட முடியாது சரியா ஒருத்தனோட ஏஜ்னு வச்சுக்கோ ஒருத்தனுக்கு ஏஜ் வந்து குழந்தைக்கு ஏஜ் நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு கழிச்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த குழந்தையோட ஏஜ் என்னவா இருக்கும் கரெக்டா இருபத்தொன்பது நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் இன்னும் நூறு வயசுன்னு கேட்டாலும் சொல்லிடலாம் ஆயிரம் வயசுன்னு தான் சொல்லிடலாம் ஆனா டைம் மந்த் வீக் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு சைக்கிள் ஏழு நாள் முடிஞ்சோன்னா அது முடிஞ்சிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா அந்த மாதிரி சைக்கிளுக்கு தான் நம்ம மாடல் அர்த்தம் பற்றி யூஸ் பண்ண வேண்டியது ரைட்டா ஸோ இது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்லும் இது ஒரு முக்கியமான கோடிங்ல வரும் ரைட்டா சரி சமது போகலாம் இப்போ டியூஸ்டேக்கு என்ன வந்திருக்கு மூணுன்னு வந்திருக்கு ரைட்டா அப்ப நம்ம மூணு தான் என்ன பண்ண போறோம் ஸ்டார்டிங் டைம் தான் எடுக்க போறோம் அப்ப மூணு எத்தனை நாள் கழிச்சு அவர் மாமா வராரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு அவ மாடுல எக்ஸ் போனதரசம் அதே மெத்தட் தான் மாடுல என்ன வரும் போன தடவை பன்னெண்டு எடுத்தவங்க என்ன வரணும் ஏழு அவ்வளவுதாங்க ரைட்டா அப்ப நாப்பத்தி எட்டு நாப்பத்தஞ்சு நாள் தானே எதுவும் டவுட் இல்லையே ரைட் மாடுலர் எக்ஸ் மாடுலர் சவுண்ட் சரியா நான் நாப்பத்தஞ்சா என்ன நம்ம தெரியல புக்கை பார்த்து எழுதும்போது மாத்தி எழுதுனா தெரியல நீங்க மாத்தி எழுதுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதே மாடல் தான் ரைட்டுங்களா நீங்க சம்மம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா சரி நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்மல் சொல்லி கொடுத்தேன்னா ஏ கன்கரண்ட் ஆஃப் மாடுலர் பி தென் என்ன வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ பிளஸ் ஆர் பி கியூ பிளஸ் ஆர் சரிங்களா இதே ஃபார்மட்ல செஞ்சிடலாமா பாருங்க ஸோ இங்கே ஏக்கு பேர் என்ன இருக்கு நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு நல்லா கவனிங்க ஏக்கு பேர் நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு சாரி ஆறுக்கு பேர் என்ன இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு மாடுலர் செவன்னே போட்டுனா என்ன <laughs> 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 அப்ப ஆறு ஏழு என்ன வரும் நாப்பத்தி ரெண்டு மிச்சம் என்ன வரும் ஆறு வருமா அப்ப சிக்ஸ் டே என்னது டே என்னது ஃப்ரைடே அப்ப அவங்க மாமா என்ன கிளம்ப வர போறாரு ஃப்ரைடே வர போறார் அவ்வளவுதான் ஈஸி காட்டி ஈஸியா இருக்கா